un camion lancé à pleine vitesse sur une route des états unis Mais derrière le volant, pas de chauffeur. Le poids lourd se conduit tout seul. Ce véhicule entièrement autonome a été créé par cette jeune entreprise californienne. Bonjour, enchanté. Enchanté Bonjour, l'anglais. Mais c'est la caverne d'Alibaba ici, alors. Euh, ouais, ouais, bienvenue à Auto. Des camions qui roulent tout seuls. Une prouesse technologique possible grâce à des dizaines de capteurs, de radars et d'algorithmes installés sur chaque véhicule. Le but, c'est vraiment de, de tester au maximum la technologie euh, hors des contextions de laboratoire, euh, sur la route. Ils sont 80 ingénieurs pour étudier toutes les données envoyées par les capteurs. Le but, fournir les informations au camion pour qu'il adapte sa conduite. Tout l'art des ingénieurs informatiques, c'est justement de rendre ces données qui viennent des capteurs et les tourner en quelque chose qui fait sens pour un robot. Et euh, construire un programme. Donc... Pour faire un pilote automatique. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'une une route Qu'est-ce que c'est qu'un trottoir Qu'est-ce que c'est qu'une ligne blanche euh, Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule euh, en face Alors ces camions autonomes pourraient-ils un jour remplacer l'humain et faire disparaître l'un des métiers les plus répandus aux états unis comme en Europe Chauffeur routier. Vous avez réussi une sorte de tour de magie le chauffeur peut disparaître sur un simple claquement de doigts. Exactement. Mais ça va prendre des années. La transition ne va pas se faire euh, du jour au lendemain. Quand vous dites des années, c'est quoi C'est 5, c'est 10 Oui, je dirais de 5 à 10 ans, avant de remplacer complètement le C'est ce que je voulais dire. À terme, on peut imaginer qu'il n'y ait plus du tout personne dans le camion On pourrait très bien imaginer ça, oui. Mais il y aura encore quelqu'un dans la cabine pendant de quelques années encore. Ils ne vont plus être devant le, le volant en permanence, mais ils vont devenir des gardiens. Comme des gardiens veillant sur, euh, sur une machine qui fonctionne euh, de, de par elle-même. Des opérateurs. Des opérateurs. Et la première raison pour laquelle on fait ça, c'est la sécurité. Moins d'accidents et selon cette chef d'entreprise, plus d'efficacité. Les temps de trajet et donc les délais de livraison seraient réduits, car les machines, contrairement aux humains, peuvent rouler des heures sans faire de pause.